Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau Raiwan, ici aux ateliers d'Hiverdon-les-Bains, exceptionnellement installé ici en l'honneur des 175 ans du ferroviaire. Les festivités avaient lieu en Suisse romande les 1er et 2 octobre 2022. De nombreux invités et chroniqueurs vont se succéder ici sur le plateau pour vous relater cet événement spécial. Tous les détails, c'est dans le sommaire, juste après le générique. C'est le troisième épisode de cette saison 3. 3, 2, 1, let's go sommaire ce soir de cet épisode spécial. Un premier grand tour d'horizon de certains stands que vous pouviez découvrir ici à Yverdon. Le week-end des 1er et 2 octobre, ce sera avec Jules Grussy. On accueillera ensuite l'équipe d'organisation de cet événement et un intervieweur de marque m'accompagnera pour cet entretien. On abordera ensuite le futur de ces ateliers, les ateliers d'Yverdon, avec Tim Chanet en duplex du stand L'Expliquant. Direction Fribourg ensuite, où une partie de l'équipe Raiwan a pu rencontrer le chef de projet des gros travaux que la gare subi actuellement. Entretien ensuite avec une des voix les plus connues du canton justement. Vous pouvez le retrouver du lundi au vendredi de 6h à 10h dans le grand matin sur Radio Fribourg. Réponse tout à l'heure. On partira à Renan avec notre envoyé spécial qui a pu visiter les entrailles du train Extinction et de Secours, autrement dit le TESS. Découvrez ensuite en plateau une réplique des locomotives des 175 ans à l'échelle HO présentée par le représentant de Rocco Fleschmann en Suisse. Et le quiz, bien sûr, pour terminer l'émission avec cette fois-ci du bon son, c'est promis. On commence cette émission avec une chronique exploitation. Lors du week-end, vous aviez une quarantaine de stands que vous pouviez découvrir ici aux ateliers d'Hiverdon-les-Bains. Alors, on ne les a clairement pas tous faire, on n'a pas le temps malheureusement, mais on s'est arrêté à certains d'entre eux. Reportage avec Jules Grussy et on se retrouve juste ici en plateau pour le premier entretien de cette émission. Je suis apprenti en première année en tant qu'automaticien. Oui, alors euh, Login, donc c'est un centre de formation professionnel qui formait les apprentis d'automaticien, polymécanicien, vendeur automaticien et, euh, poly et euh, mécanicien de production. Donc on va faire des trucs euh, pour euh, les CFF euh, directement. Est-ce que tu pourrais nous donner un site internet pour avoir euh, toutes les informations alors les informations, vous allez les trouver euh, sur euh, internet, sur le site de Login directement, donc euh, login.org. Et euh, bah, c'est là que vous pourrez euh, faire euh, une procédure pour euh, faire un stage pour découvrir le métier que vous voulez ou euh, euh, postuler directement pour avoir une place d'apprentissage chez Login. D'accord, merci beaucoup. Euh, Pouvez-vous rapidement nous présenter, vous présenter Bonjour, oui, bienvenue sur le stand du club du CR2M qui est à Etanière, euh, où nous venons présenter quelques réalisations de locomotives à vapeur vive euh, lors de ces festivités des 175 ans des CFF. Et euh, pouvez-vous nous présenter ce que vous faites dans, dans votre association Alors, le club du CR2M est un club qui fait fonctionner des trains en modèle réduit qui roulent sur des voies d'écartement de 45 mm, donc du 32e, du 22e, du 20e, et nous nous trouvons à Etanière. Merci beaucoup. Et sur quel site et ou réseaux sociaux pouvez-nous pouvons -nous, vous retrouver Alors nous avons un site internet qui est donc le cr2m.ch. Vous pouvez nous trouver à Etanière, nous sommes ouverts tous les lundis, tous les mercredis. Et tout le monde est bienvenu pour venir visiter nos réseaux. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Alors bonjour, tout à fait d'accord. Alors Lionel Besançon, membre du Rail Club d'Hiverdon depuis 2018 seulement. Et puis nous avons fêté bah, cette année notre 60e puisqu'on est de 1962. 
Alors euh, maintenant je vous laisse euh, nous présenter les activités euh, du club d'Hiverdon, euh, de modélisme d'Hiverdon euh, en 15 secondes. Alors, euh, bah, on a une maquette qu'on a grandi toujours, euh, on fait rouler nos trains et puis on fait en temps des portes ouvertes, une fois par année normalement au mois de novembre. Et puis euh, on a une deuxième maquette, puis voilà. Est-ce que vous avez euh, un site internet euh, sur lequel euh, nos internautes euh, peuvent euh, euh, consulter plus d'informations sur euh, votre, euh, votre club Oui, tout à fait. Alors, c'est le www.rcyb.ch. Merci beaucoup et une excellente journée. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Edios, je suis chef de projet industrialisation pour la modernisation ICN. Présentez euh, le projet autour des ICN euh, en 15 secondes. Nous devons moderniser sur notre site 44 âmes ICN sur environ 8 ans. Cela représente une centaine d'emplois pour les 8 prochaines années. Merci beaucoup. la visite avec quelqu'un qui fait partie de l'équipe Raiwan mais que vous n'avez pas encore vu à l'antenne. Salut Samuel. Salut. Euh, alors, qu'est-ce que tu fais dans la team électronique euh, euh, aux ateliers d'Hiverdon Alors, la team électronique aux ateliers d'Hiverdon s'occupe des moteurs d'inclinaison d'ICN, que ce soit au niveau des caisses et des pantographes. Et d'une autre partie, ils s'occupent aussi des cartes électroniques que tu peux retrouver dans plein de trains, par exemple des 460 ou des AM 840 pour que tout le train fonctionne correctement. <rire> Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Puis, pour clore cette vite, nous nous retrouvons au stand de la police transport. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, si vous voulez. Oui, alors, je m'appelle Christian. Je travaille à la police des transports depuis une vingtaine d'années. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la police des transports en 15 secondes On va essayer. Donc, c'est un corps de police spécialisé dans la sécurité et puis œuvrant dans toute la Suisse, notamment dans les trains et les transports publics. Euh, en accent sur le, la sécurité des, du personnel et des voyageurs et bien sûr de la, du, du respect du matériel et de l'infrastructure. Et pour retrouver toutes les informations, est-ce que vous auriez un site Alors notre page se trouve sur le site des CFF avec l'intitulé « Police des transports ». Merci beaucoup, une excellente journée. Voilà, c'est maintenant la fin de cette chronique. On se retrouve sur le plateau Raiwan pour la suite de l'émission. Et lors de ce week-end, nous vous avons proposé de nombreux contenus sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de nos tournages, les making-of aussi, les petites bandes d'annonces pour teaser l'émission, il en faut bien. N'oubliez pas que nous sommes sur Instagram, Facebook et Twitter avec le pseudo raiwan.ch qui s'inscrit juste en bas de votre écran. Et avant de continuer cette émission et d'accueillir nos premiers intervenants du jour, je vais avoir besoin d'un deuxième intervieweur. Oui, Étienne n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et en l'honneur de ses 175 ans, quoi de mieux que d'accueillir Thierry Pupier de la chaîne YouTube Aiguillage pour être avec moi. Voici Thierry. Salut. Salut, Thierry. Comment vas-tu Super, merci. Vas-y, installe-toi. Merci. Toujours ravi de... Je prendre ton micro. Bienvenue de nouveau. En Suisse. Merci beaucoup. Donc on t'avait vu avec nous dans le Léman Express Absolument. en saison 2. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est Aiguillage Alors Aiguillage c'est une chaîne qui est consacrée au tourisme et aux loisirs ferroviaires. Donc on parle beaucoup de patrimoine ferroviaire. Beaucoup en France forcément puisque c'est là que je suis basé mais aussi un peu de partout en Europe, principalement francophone pour l'instant, la Belgique et, et la Suisse où j'ai grand plaisir à revenir. <rire> oui tu viens souvent hein, d'ailleurs, les RHB aussi, on sait que tu aimes bien, le coin amateur en Cotarban aussi. Je... Et donc ici aux ateliers d'Hiverdon, voilà. bienvenue sur Merci. le plateau de Raiwan encore une fois. Tu vas nous accompagner durant l'émission, tu Avec as également plaisir. réalisé un, un sujet hein, tout à l'heure, on verra un très beau sujet, très belles images. Euh, je te propose qu'on accueille nos premiers intervenants l'émission pour une interview croisée. Voici Corinne de Puclair et Graziane Sommer. Nous 
nous sommes avec Corinne de Puclair. Bonsoir. Bonsoir Mathis. Vous êtes donc euh, une des chefs de projet événementiel au CFF. Bienvenue sur le plateau de Rai One. Merci. Graziano Sommer, bonsoir. Bonsoir également. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur de production et responsable des surfaces de production aux ateliers CFF d'Yverdon. Oui. Merci également. Et c'est Thierry qui va démarrer avec la première question. Eh bien, la première question est comment est-ce que cet événement, les 175 ans du chemin de fer en Suisse romande, a pu être organisé et coordonné Alors écoutez, euh, ce qui se passe en Suisse romande, ça s'est passé dans quatre autres régions euh, de Suisse. Donc, par exemple, si je prends euh, plus précisément euh, l'événement euh, des ateliers euh, d'Hiverdon, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a repris en partie ce qui s'est fait ailleurs. Donc on a fait du copier-coller pour certaines parties de l'événement. En revanche, il y a d'autres parties qu'on a pu créer de toutes pièces parce qu'on était dans un autre environnement avec d'autres acteurs. Est-ce que le public est, est au rendez-vous et combien de, de stands, combien de collaborateurs mobilisés Alors écoutez, on a plus d'une centaine, environ 120 collaborateurs et collaboratrices qui sont euh, mobilisés pour cet événement. On a une quarantaine de stands, euh, que, que ce soit des stands typiquement CFF ou aussi par exemple le Rail Club d'Yverdon qui est aussi invité à se présenter. Et puis on a eu hier 3000 personnes, 3000 visiteurs en une seule journée. Et espérons qu'ils seront encore plus nombreux aujourd'hui pour le dimanche. Donc on tourne cette séquence le dimanche 2 octobre. Graziano, comment avez-vous fait pour organiser cet événement avec tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices euh, qui sont aux ateliers parce que forcément ce n'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude d'avoir des portes ouvertes pour accueillir du public. Alors c'est vrai, je dois, je dois avouer que le challenge était assez euh, intéressant en même temps. Euh, je remercie aussi la direction de m'avoir fait confiance pour ce, pour ce sujet. Euh, évidemment, j'ai que 34 ans d'expérience dans, dans ces ateliers, donc c'est vrai que j'ai eu facilité à contacter euh, chaque chef de team euh, merci à eux aussi, parce qu'en fait, ce n'était pas évident, j'ai dû prendre de leur temps. Et puis, j'ai peut-être fait, euh, j'ai privilégié la manière du bilatéral. Euh, je n'ai pas utilisé la voie des mails, de Teams, des réseaux sociaux et tout. J'ai vraiment fait du, du personnel, prendre le temps avec le chef de team, euh, de savoir combien ils ont de collaborateurs, quel genre de métier et quelle activité surtout ils pensaient pouvoir présenter. Comment est-ce que vos collaborateurs et collaboratrices se sont coordonnés pour partager leurs connaissances et leur métier alors c'était pas facile, euh, on a une production qui est très soutenue et pour allier l'événement avec la production, donc euh, chaque team travaillait sur son propre team et puis au moment de tirer, de, ru de rubaliser le parcours et tout, tout le monde a pu, euh, a pu mettre la main à la pâte. Et puis euh, je finirai peut-être par une petite maxime, collaborateur, collaboratrice, collaborateur motivé, euh, visiteur épaté. <rire> en tout cas, ça se ressent lors de la visite des stands, tout le monde a le sourire, c'est très agréable. Graziano Zomer et Corinne de Puclair, un immense merci d'avoir été en entretien avec nous. A bientôt dans Raiwan. Peut-être. A bientôt, merci. 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 On va continuer justement de parler des ateliers d'Hiverdon, mais cette fois-ci du futur. Et oui, ces ateliers vont évoluer. Salut Tim. Salut Mathis. Tu vas partir en duplex à un des stands qui est un peu plus loin pour rencontrer le chef de projet, c'est ça c'est ça, exactement. Eh bien, tu pars en duplex tout de suite avec Thierry qui va te suivre à la caméra. 3, 2, 1, go C'est parti. parti Comme ça, ça me laisse le temps de vous lancer le jingle. Yannick Savoie, vous êtes chef de projet chez Production Voyageurs, c'est juste Oui, c'est vrai. Vous vous occupez du projet de transformation des ateliers d'Hiverdon. Question simple pour commencer, pourquoi cette, cette euh, évolution doit-elle avoir lieu Nous sommes euh, très limités en surface, sur les ateliers, et l'exploitation le, était beaucoup trop contrainte. Donc il a fallu trouver une solution, la solution on l'a cherchée à l'extérieur. On a imaginé quitter les ateliers d'Hiverdon et euh, nous avons cherché à, à, à trouver euh, en Suisse romande et en particulier dans le canton de Vaud une, une surface pour euh, construire de nouveaux ateliers qui permettaient de combiner l'entretien lourd qui se fait ici avec l'entretien léger qui se fait par exemple aujourd'hui à, à Genève ou à Bienne. D'accord. Euh, suite à, à toutes les évaluations, on a constaté que la meilleure solution était de maintenir l'entretien lourd ici à Yverdon et de construire un nouveau bel espace, un nouveau centre pour euh, l'entretien léger à Aigle. D'accord. Et qu'est-ce qui est concrètement prévu 
pour le projet de développement des ateliers du coup. Au Alors, de... vous, le voyez, vous le voyez sur la maquette ici, oui. tout ce qui est rouge, c'est des bâtiments qui sont euh, à développer, à construire. Okay. Donc on va, on va préserver la Alicéenne ici avec la voie longue, qui est un bâtiment relativement récent. Okay. Et puis euh, euh, préserver surtout les, les bâtiments historiques et les assainir pour les mettre en valeur. On va, on va construire trois nouvelles voies longues qui permettent d'accueillir des rames de 200 mètres en direction de la gare. C'est l'extension du site euh, qui, qui peut se faire euh, euh, sur le, le périmètre qu'on a à disposition. Et tout le reste, il va falloir optimiser pour travailler plus efficacement si on veut pouvoir, sur cette surface, euh, produire énormément plus. Donc, euh, vous voyez ici euh, ce bâtiment euh, qui serait dédié euh, à la logistique avec des stockages automatisés. Et puis, la grande rupture euh, qui est prévue, c'est de supprimer complètement les, les rails et les fosses qu'on peut okay. avoir à gauche, à droite euh, dans les ateliers. Avoir ici, dans les halles nord, un, un sol complètement plat qui nous permettrait de, de concentrer toutes les activités de révision des composants. Okay. Et puis ici, dans cette très grande halle, euh, de travailler sur sol plat avec des, des caisses ou véhicules courts qui sont transportés euh, par ce qu'on appelle des movers, c'est des petits véhicules qui viennent se glisser sous la caisse okay. et puis qui permettent de les déplacer sur le sol plat, sans transbordeur, sans plaque tournante, oh oui. et puis de disposer où on veut euh, dans le volume et euh, de permettre aux, aux collaborateurs de travailler debout sous la caisse sans okay. avoir besoin d'entrer dans une fosse okay. et puis d'aménager euh, de part et d'autre de la caisse des plateformes pour que les collaborateurs puissent travailler au niveau de, de la caisse euh, correctement. Et on organise l'atelier comme on veut, euh, selon le projet, si c'est une modernisation ICN, si c'est une modernisation flirt euh, à l'avenir. Vraiment, vraiment flexible. Quoi. Flexible parce que euh, les plateformes, on peut les déplacer, réorganiser son atelier, alors qu'une fois, ça ne se déplace pas. Voilà, c'est une technologie euh, qu'on va retrouver au CRB de Cassionnet, le centre qu'on est en train de, de construire au Tessin, et qui sera, qui sera en activité à partir de 2027. Eh bien, merci bien Yannick Savoie pour toutes ces informations. Mathis, je te repasse la parole. Tip top, merci beaucoup pour ce duplex team. Et Tim, je veux te lancer un défi, tu m'entends toujours oui, oui, je t'entends toujours, dis-moi. Tip top, je vais lancer ta chronique justement, et à la fin de la chronique, à la fin de mon lancement, tu dois être sur le plateau avec Thierry. Est-ce que tu es prêt à relever le défi Écoute, on va essayer. Allez, attention, 3, 2, 1, top départ. Et moi, Allez, je vous lance le lancement justement de la chronique « Installation filmée et montée » par Tim Chanet le samedi 1er octobre 2022. Ils arrivent, je les vois d'ici. Le principe était simple, aller visiter en visiteur lambda les travaux de la gare de Fribourg avec le chef de projet. Nous avons pu l'interviewer, nous avons des images. Voilà, l'équipe arrive justement. Tim, je parle de Salut Mathis chronique. Je lance donc la séquence « Installation » que voici. Bravo pour le duplex Merci Mathis <rire> Arthur Matteo, chef de projet pour CFF Infrastructure pour ce projet de la gare de Fribourg. Alors l'objectif principal c'est de remonter la capacité de la gare. Euh, il y a des, des améliorations de l'offre ferroviaire qui sont prévues euh, entre 2025 et 2035. Et puis, ce qui va amener euh, plus de trains et des trains plus capacité à gare. Donc, on, on prépare les installations ferroviaires pour accueillir cette augmentation du volume des de voyageurs. Alors, euh, on renouvelle le, le 100% des voies, de, aussi de l'électrification des voies, avec euh, les travaux d'infrastructure qui, euh, qui vont avec. On prolonge et on rehausse l'ensemble des quais et puis surtout on crée un deuxième passage inférieur qui permet de multiplier euh, les accès euh, à la gare, ah, ok pardon, euh, améliorer euh, le confort d'utilisation et puis euh, optimiser euh, le, 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 la capacité justement de ces quais.
Alors, on a démarré en mars 2021 et au niveau des partenaires, il y en a, il y en a, il y en a ils sont nombreux. Euh, au niveau en termes de travaux, il y a des entreprises de génie civil, des spécialistes euh, externes en technique ferroviaire et beaucoup d'équipes euh, euh, internes au CFF. Et au niveau des parties prenantes, bah, on a surtout contact avec. Euh, avec l'Office fédéral des transports, la ville de Fribourg qui est co-maître d'ouvrage pour une partie de l'ouvrage. Et voilà, les, après toujours les, 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 les riverains plus directs. Alors dans les chantiers ferroviaires, souvent, et puis c'est aussi notre cas, c'est d'exécuter les travaux sans altérer le trafic ferroviaire. En gare, surtout, bah, ce qu'on a pu faire, c'est de d'exécuter les travaux sans euh, enlever des trains à l'horaire. C'est euh, la configuration de la gare qui nous permet d'organiser les travaux de, de, dans ce sens. Et puis, voilà. Alors en 2021, il y a eu plusieurs week-ends de travaux intensifs pendant lesquels on a foré des pieux qui nous ont permis par la suite de couper la voie, poser ces ponts provisoires métalliques sur les pieux qu'on avait installés préalablement et puis euh, creuser sous, sous ces ponts euh, pendant que les trains roulent par-dessus. La fin de travaux, euh, début 2025, euh, l'ouverture du deuxième passage inférieur est prévue pour fin 2024. Et, bon, mais jusqu'à ce moment-là, il y a plusieurs parties de, de la gare qui sont remises on va dire, à l'exploitation. Euh, parce qu'on voilà, ne finit pas tout d'un seul coup, ça se fait par étapes. Voilà. Merci. Êtes-vous déjà allé faire un tour sur notre site internet Alors bon, je vous l'accorde, il est en cours de modification, en cours d'adaptation, mais n'oubliez pas que toutes les informations autour de l'émission sont sur raiwan.ch. Découvrez également notre calendrier ferroviaire pour tout savoir sur les événements ferroviaires grandeur réelle. Monsieur Tim Chanet, juste derrière la caméra, en est l'auteur. Bravo à lui Et pour continuer l'émission, nous recevons un invité de Marc. S'il vous plaît, vous pouvez l'écouter tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 10h sur Radio Fribourg, nous accueillons Mike. Salut Salut Mathis, bonjour tout le monde Bonjour, bienvenue sur le plateau de Rayouane, ici aux ateliers d'Hiverdon. Pourquoi est-ce que l'on t'invite Parce que tu as un rapport en fait avec le ferroviaire et notamment une des lignes là, qui, qui part d'ici. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un, un petit peu plus Qu'est-ce qui, qu qui te plaît en fait dans le ferroviaire Alors c'est vrai que j'ai euh, grandi euh, à Yverdon et à une période de ma vie où je commençais déjà à m'intéresser à la radio, mais malheureusement il n'y avait pas encore les possibilités qu'il y a aujourd'hui. Euh, vu que les trains me plaisaient bien, je me suis dit je vais passer euh, mon examen d'entrée au CFF. Examen. Ah oui Tu avais fait pour quel poste euh, J'avais fait pour, euh, je crois que ça s'appelait... Euh, Agent du mouvement, sauf erreur. Oui, alors c'est chef circulation, je pense, aujourd'hui. Voilà, bah, c'est dire comme je suis vieux. Hein, les <rire> non. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me voyais bien dans un, dans un poste d'aiguillage, euh, par exemple. Et voilà, j'avais passé cet examen, que j'avais réussi d'ailleurs. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai changé d'avis. Tout ça, quand on est adolescent, euh, je pense que on d'autres se reconnaîtront. <rire> on change. Et finalement, voilà, j'ai continué mes études, j'ai passé mon bac. Et aujourd'hui, bah, voilà, je suis animateur de radio. Et donc, tu as une histoire avec la ligne Yverdon Fribourg. Alors, j'adorais prendre cette ligne. Mes parents m'avaient offert des, un petit carnet de cartes journalières à l'époque. Et c'est vrai que moi, ce qui me fascinait encore sur cette ligne, euh, Yverdon-Fribourg, et spécialement Payan fribourg c'est qu'on avait encore euh, les gares à l'époque qui étaient, qui étaient desservies. On avait des oui. anciens systèmes de passage à niveau qui étaient enclenchés par le, le, le chef de gare. On avait même encore un poste de, de, de garde-barrière. Je crois que c'était encore une des rares lignes en Suisse romande qui était équipée de la sorte. Mm -hmm. Et moi, c'est vraiment ce côté mécanique que je trouvais absolument magique. C'est ce que tu aimais sur la ligne, en fait, au final. Voilà, exactement. Et là, donc, ça, on fait aujourd'hui les, les 175 ans du ferroviaire, mais de façon générale, alors peut-être au-delà hein, de la Suisse, il y, y a énormément de choses qu'on peut, qu peut citer. Tu as un grand ferru d'histoire, ça je le sais, c'est pour ça que je te pose la question. Oui. Est-ce que tu aurais une anecdote à, à, nous, à nous raconter, quelque chose qui t'a vraiment marqué dans l'histoire du ferroviaire en Suisse ou, ou de façon internationale Une histoire de whisky, ça t'intéresserait Oh, alors vas-y, je pense que va faire l'équipe après l'entretien. Après je viens volontiers avec vous, il n'y a pas de problème. Non, alors effectivement, j'adore regarder des reportages qui sont produits par la, la BBC anglaise 
qui sont régulièrement diffusés par des chaînes comme Histoire, par exemple. Oui. Et ça racontait en fait les débuts du chemin de fer en Grande-Bretagne, comment ça a véritablement changé la vie des gens, des nouveaux métiers qui sont apparus, qui n'existaient mm -hmm. pas. Et le whisky, qui à l'époque était connu seulement en Écosse, est devenu un produit qui a commencé à s'exporter euh, petit à petit. Et euh, le whisky voilà, est devenu célèbre dans le monde entier grâce au ferroviaire. Si le ferroviaire n'avait pas existé, on ne connaîtrait le whisky qu'en Écosse. Et tu t'imagines la perte pour des gens comme nous. Oh, hein. bah oui, <rire> bien sûr. Et tu nous avais suivi d'ailleurs aussi sur les tournages oui. hein, de la saison 2, le LEB, Lausanne et Chalambercher. Donc c'est l'épisode 17 de la saison 2. Tu euh, avais passé en fait une journée, une après-midi avec nous pour réaliser un hein, des reportages dont on va parler juste après. Mais quels souvenirs tu, tu gardes encore aujourd'hui de, de tournage avec nous Alors j'avais adoré rencontrer cette jeune équipe de passionnés. J'étais époustouflé oui, de on voir. On était quatre en le, plus à l'époque. Voilà, on était le pas professionnalisme avec lequel vous, vous avez travaillé tout l'après-midi. Vous étiez hyper stressé, mais en même temps très pro. Jamais personne s'est énervé. Et puis moi, ça m'a beaucoup plu aussi parce que déjà j'adore rencontrer des, des passionnés de tous bords. Et puis en plus, voilà, je me suis un peu replongé dans ce monde ferroviaire que j'ai malheureusement oublié euh, euh, trop longtemps. Moi, je commence le boulot à 4 du matin, donc malheureusement, il n'y a pas de transport public disponible. Oui. Je suis obligé de prendre ma voiture. <rire> oui, voilà, l'espace d'une journée, je me suis immergé à nouveau dans ce monde ferroviaire. Et voilà, j'ai vu comme ça a évolué par rapport à, à l'époque où je m'y intéressais. Mais euh, je, je, je loue les, les progrès technologiques qui sont arrivés là-dedans et franchement, respect. Et tu avais notamment réalisé à cette occasion un reportage, deux reportages pour les fruits de la passion qui étaient diffusés dans l'ancienne grille, c'est juste ouais, Ça va être tellement un plaisir de, de rencontrer toute cette équipe de passionnés. Euh, respect à vous, hein, franchement, Merci. vous faites un super boulot. Et puis en plus, c'est zen, tout le monde se respecte sur le plateau, j'admire beaucoup. Et puis voilà, ça m'avait permis, l'espace d'une journée, de m'immerger à nouveau dans ce monde ferroviaire que j'avais un peu oublié. Et je me suis dit, waouh, au niveau technologique, ça a sacrément changé. Ça a beaucoup. Respect, respect. Oui, surtout avec le nouveau tunnel, du coup, qui était une nouvelle partie ouais. du tunnel qui était inaugurée à ce moment-là. Merci beaucoup Mike, et je rappelle donc pour nos, nos téléspectateurs, pas nos auditeurs, nos téléspectateurs, que l'on peut écouter sur Radio Fribourg du lundi au vendredi de 6h à 10h dans le grand matin. Voilà. Et tu restes avec nous pour peut-être euh, une autre séquence de l'émission, le ben quiz, oui. ça te ben dit oui. Je m'incruste. Alors tip top, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et en attendant, on va passer avec une nouvelle séquence exploitation, avec un envoyé spécial qui est parti à Renan, et cet envoyé spécial, c'est tout simplement Siri Pupier, salut. salut On te retrouve, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait dans cette chronique eh ben, Je suis parti à la découverte de quelque chose qui n'était pas du tout connu des Français, mais dont je me suis aperçu qu'il n'était pas très connu non plus des Suisses. Oui. Ce sont les trains pompiers, donc j'ai visité l'une des 16 casernes de pompiers où bah, il y a un train d'intervention spécial. Et on regarde tout ça, séquence d'exploitation avec Thierry Pupier. Oui, alors ici on est sur la, la voie euh, 67, la 67. C'est ici qu'on est stationné avec le train d'extinction et sauvetage et qu'on a notre euh, belle caserne ici également depuis mars 2021. Nous avons euh, emménagé ici et nous sommes les, les pompiers du rail pour, euh, pour intervenir sur tout ce qui est euh, domaine ferroviaire et ses alentours si on a besoin de nous aussi euh, un peu plus loin. Et votre rayon d'action autour de la gare de Renan Alors on a, on a un des plus grands rayons de Suisse, on va jusqu'à Saxon côté Valais, Chénance côté Berne, Gorgé saint aubin côté Neuchâtel, euh, Roll côté euh, Genève, plus la ligne du, de la Broye jusqu'à Mora, plus Valorbe. Et s'il faut, avec euh, entente et, et demande de, des autres sociétés ferroviaires, on peut aller à la vallée de Joux et également sur Bulle. D'accord, bon, peut-être aller visiter un petit peu les, les On va les visiter, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, je vous suis. J'imagine que vous avez aussi une formation particulière. Vous êtes pompier, peut-être comme, comme les autres pompiers, mais avec une spécialité ferroviaire ou Alors, ça, ça... moi, j'ai commencé ici en tant que mécanicien. Donc, je conduisais le train. Euh, à l'extérieur, j'ai une, une formation de pompier volontaire, comme, comme beaucoup en Suisse. Euh, et j'ai suivi le, le cursus euh, normal pour, euh, pour arriver maintenant officier. Alors ici on est dans le, dans le wagon de matériel, véhicule matériel, où ici on a tout, tout notre matériel qui est, qui est pour intervenir. Euh, là derrière nous avons une, une rampe de gonflage pour les appareils de respiratoire pour les, les porteurs d'appareils, pour les pompiers. Vu qu'on n'est pas connecté à la ligne de contact, on a une génératrice pour pouvoir euh, nous fournir en électricité. Un compresseur pour euh, bah, remplir les, les bouteilles d'air. 
tous les attelages euh, pour pouvoir remorquer les, les trains ou les attelages automatiques. Donc ils sont, ils sont disposés ici. Et ici on a tous les chariots qu'on peut autant mettre sur la route que sur le rail. Il y en a un qui sera exposé, qui est exposé dehors. Où on a du matériel éclairage, du matériel de désincarcération, de la signalisation aussi. Il faut protéger avec euh, la signalisation euh, euh, blanche et rouge. Et euh, un chariot avec des bassins. Et le chariot qui est à l'extérieur, c'est un, un chariot avec des tuyaux. Où il, y a, il y a 400 mètres de tuyaux dessus. Et on a la grue qui est ici pour justement descendre chez ces chariots-là sur le rail, comme euh, j'expliquais avant, soit sur la route, soit sur le rail. On a la possibilité de mettre des, des petits diploristes de chaque côté pour, euh, pour le faire rouler. Alors typiquement, on imagine qu'il n'y a quand même pas des gros incidents tous les jours, euh, mais j'ai vu que vous sortiez quand même pas mal. Euh, Qu'est-ce qui fait votre, euh, votre quotidien de, de pompier Alors ce qui fait essentiellement notre, notre quotidien, c'est beaucoup les trains en panne. On est à la remarque très rapidement pour justement aller dépanner le train. Bien souvent, le train repart après un reset, donc euh, on ne va pas forcément sur place. Tout ce qui est le domaine du pompier, et également, ce qui est un peu moins drôle, les accidents de, de personnes. Tout ce qui est en raillement, c'est aussi notre domaine, c'est notre spécialisation. Là, il s'agit du, du, du véhicule d'extinction, donc c'est un, un wagon citerne avec une, euh, avec une pompe. Pour ceux qui connaissent le domaine pompier, ça s'apparente à un, un tonne-pompe. Tout le matériel, pompiers pour l'hydraulique, les tuyaux, euh, les raccords qu'on qu aurait besoin. En dessous, on a des réserves d'air respirables également, qu'on a également au-dessus du matériel et du sauvetage qui sont là. En tout, on a 1 440 000 litres d'air respirable de 96 bouteilles de 50 litres, gonflées à 300 bars. Donc là, on a tout le matériel ben, de, de, de tuyaux. Hein. Euh, la citerne fait euh, 48 000 litres d'eau. Et à l'intérieur, il y en a une petite de 1800 litres de mousse. Et alors, est-ce qu'à chaque fois, vous partez avec euh, le train complet, comme on le voit ici, ou est-ce qu'en fonction de... Alors, quand on est à l'armée avec le train, on part avec les trois éléments qui sont là. Et pour l'enraillement, on a le wagon qui est tout au fond, le wagon d'enraillement, de, wagon de secours, qui, qui part aussi avec. Et ils sont trois sur le train à partir, et nous, et les officiers, on est deux avec la, la voiture à, à partir. Donc là on est sur la, la passerelle du, du véhicule de sauvetage. Ce véhicule là est utilisé donc, pour évacuer les, les gens, euh, les passagers d'un train. Euh, nous, comme ça on peut les ramener dans une gare si le train ne peut plus bouger. Ou dans un tunnel, si euh, le tunnel est enfumé et qu'il faut évacuer du, du monde, on peut, enfin on vient avec ce véhicule et puis on peut évacuer tout le monde. On va les ouais. voir dedans. Donc là on est dans la partie SAS du, du véhicule, donc on a deux portes, donc c'est office de SAS, c'est pour éviter que les fumées rentrent à l'intérieur, on a également une ventilation à l'extérieur qui, qui, qui fait un rideau d'air pour éviter que, ça, que la, la, la fumée rentre. On a également un petit, petit poste de commandement, ça fait un poste de commandement front pour être dans, dans, dans le tunnel par exemple, on peut communiquer avec l'extérieur très facilement. Également des bouteilles pour les porteurs d'appareils de réserve, ils sont, ils sont ici. Du matériel sanitaire aussi, s'il y a des, des blessés. Après, s'il y a des blessés, on a la possibilité de faire venir euh, ce qu'on appelle le, le DPMA, le détachement de poste médical avancé, qui peut venir dans ce véhicule-là, mettre en place un, un poste médical. Euh, donc ici, on est dans la partie euh, donc de l'évacuation en, en général, où là, justement, on peut mettre des personnes couchées, voilà, c'est la barquette, c'est pas ça qui vient normalement ici, mais on peut mettre du monde couché ici. Ou 60 personnes debout, donc ça fait vite euh, serré. Là, on est une petite, euh, une petite dizaine. Il y a également euh, tout, tout ce qui est appareil respiratoire pour les pompiers. Donc, soit en bi-bouteille, soit en mono-bouteille. C'est pour évacuer en extérieur dans les fumées. Des cagoules d'évacuation pour les, les passagers. Et également tout le matériel personnel des, des pompiers. Ce, ce véhicule-là nous sert un petit peu de deuxième caserne. Quand on va sur un lieu, on a nos vestes feu nos équipements, tout ce qu'il faut pour, pour s'habiller. Et maintenant, on va s'intéresser à deux petites locomotives, plus précisément le train miniature. Vous avez ici la réplique à l'échelle HO 
de la locomotive 460 que vous pouvez voir en vrai hein, sur les lignes de Suisse avec cette livrée anniversaire. Et pour parler de cette petite réalisation, on accueille en plateau Stéphane Schmid, représentant officiel de Rocco Fléchemin en Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Raiwan. Merci de l'invitation. Vous, vous aviez d'ailleurs un stand, vous êtes vite passé nous voir entre deux. On vous remercie chaleureusement pour ça, comme ça on peut parler de votre produit. Et notamment Thierry, tu avais une première question, je crois. Oui, je voulais vous poser la question de savoir comment vous avez eu l'idée de la création de ce modèle pour les 175 ans de chemin de fer en Suisse. Eh bien, c'est justement la planification pour la réalisation d'un modèle comme ça. Ça se passe déjà 2-3 ans auparavant. Alors, euh, on savait que... Il va y avoir un jubilé des 175 ans de premier train qui circulait en Suisse. Alors, ce qu'on a fait, on a approché les CFF en demandant « Est-ce que vous allez faire un pelliculage d'une locomotive spéciale pour le jubilé ?» Et puis, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore tout à fait décidés parce qu'il y avait, ben, justement, bientôt, il y a la pandémie qui s'est lancée et puis on ne savait pas ce qui allait se passer comme ça. Alors, les, toutes les choses étaient un peu à l'incertain. Et puis finalement, on a quand même demandé, écoutez, si vous faites quelque chose, ou, euh, on aurait quand même un artiste avec lequel on travaille ensemble, surtout en Autriche, on a pelliculé avec des entreprises privées, et puis avec les chemins de fer autrichiens, et puis on leur a proposé éventuellement de, de prendre le contact et puis de faire un propos. Alors on a contacté l'artiste, elle s'est mise en contact avec les CFF, elle leur a proposé différentes euh, possibilités. Et puis ça donnait un va-et-vient entre les CFF et puis l'artiste. Et puis à la rigueur, ça donnait justement le dessin que vous voyez sur les locomotives originales, alors c'est-à-dire sur la 460 des dehors, CFF. Hein. Oui. Et sur la 420, euh, justement, là, qui sont présentes en original. Et puis nous, on va faire, c'est-à-dire, on a, euh, logiquement, on a décidé de faire la 460. Oui. Et puis, ouais. C et, ce vous... et votre concurrent, on pourrait dire, en fait, Merlin a designé, a sponsorisé la locomotive 420, celle qui s'occupe du transport de marchandises, en fait. Et du coup, pour la création de ce modèle, vous êtes parti de la construction d'une nouvelle machine ou vous avez simplement fait un pelliculage sur un modèle déjà existant Non, effectivement, la 460, c'est un classique de notre euh, portefeuille. Des modèles, la 460, il y a déjà un moment qu'on l'a, on l'a fait, on la décline dans toutes les versions possibles depuis qu'elle existe. Aussi avec des pelliculages, de, justement comme ici pour des événements spéciaux, ben, s'il y a des choses qui sont attractives pour le public. À l'époque, on faisait pratiquement toutes les publicités qui se faisaient, mais de nos jours, il y a les collectionneurs, ils en ont tellement qu'on fait juste des spécialités, comme par exemple pour Jubilé. Et quand est-ce que ce modèle sera disponible Eh bien, pour le moment, il est en production. On espère de l'avoir avant Noël. Ça serait pour nous aussi un top. cadeau de Noël, <rire> effectivement. Mais avec les contraintes qui existent actuellement dans tout le, sur le marché, avec les matériaux et tout ça, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Oui. Euh, on verra. Mais sitôt qu'elle sera disponible, on, vous pouvez l'avoir dans tous les magasins dans la région, et dans, dans toute, toute la, la Suisse, Suisse dans, en principe dans tout le monde entier, si vous voulez. Eh bien, on, on vous le souhaite en tout cas, on espère l'avoir à Noël. Merci beaucoup de votre visite ici sur le plateau de Raiwan, Stéphane Schmid. Merci. Et je précise également donc, que la locomotive 420 est, en, est, à, est disponible euh, du coup, chez les revendeurs Merklin, la 460 Rocco Fleischmann et la 420 Merklin. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes toujours ici sur le plateau Raiwa, nos ateliers d'Hiverdon avec le magnifique Issyen qui n'a pas bougé hein, du week-end, il pendule de temps en temps. On se retrouve pour la dernière séquence de l'émission, déjà, ça passe vite. Je ne sais pas combien de temps l'émission va durer en tout, hein, mais ça passe vite, je pense, j'espère. Le quiz, aujourd'hui, avec quatre personnes sur le plateau, on avait déjà vu deux. Thierry, toujours là. Mike, également. Avec qui on est en à toutes les questions. Hein. Alors, j'espère pour toi, je te le souhaite. On accueille... Fares, que vous n'avez jamais vu à l'antenne, c'est notre responsable communication. Salut Fares Salut, Salut. Comment vas-tu Bien et toi Mais ça va Motivé Motivé toujours. Stressé Non, jamais. Tip top. De l'autre côté, il y a Samuel, que vous avez vu dans la première séquence de l'émission. Salut Sam Salut Mathis Ça va 
Ouais, tip top. Bien passé cette journée du samedi où on est venu te rendre visite ça. Ouais, écoute, il y a eu quasiment 3000 personnes sur le site, c'était vraiment une très grosse journée. Ma voix en a pris cher, mais <rire> aujourd'hui c'est tip top. Alors ne crie pas trop, c'est à le micro, on pourra monter le son au montage. Ça joue, alors Vous êtes tous pas. prêts pour la première <rire> on est prêt. question Prêt. Donc les, prêt. les questions vont porter sur un peu côté histoire, un peu côté technique. On a également mis des questions de l'émission 2, hein. il y avait eu des problèmes de son. Cette fois-ci, j'espère pas, en tout cas, tout le monde a les oreillettes de ce que je vois, moi y compris, s'il me faut me dire quelque chose. Première question, tout le monde est prêt Bien mmh. sûr. En quelle année fait-on débuter l'histoire du chemin de fer suisse En fait, cette année, aujourd'hui, cette année, les 175 ans. Mais quand est-ce que le ferroviaire suisse a démarré réellement Si vous avez suivi l'émission 2, vous vous en souvenez normalement il y a 175 ans. Il y a 175 ans, oui, merci. <rire> Alors, une ligne. Ah, après, ceux qui sont bons en maths. Pardon Ceux qui sont bons en maths peuvent, ceux qui sont bons en maths peuvent ah, vite faire voilà, le calcul. Moi, je passe mon, je passe mon tour. C'était en 1847. Mais une ligne précisément a été ouverte. Alors, entre Baden et Zurich, ça fait Oui, erreur. exactement. Est-ce que tu te souviens du nom de la compagnie Oh, Brutli, quelque chose. Brutli Bahn. Spanish. Ah, Spanish, Brutli Buzzliban, exactement. Ah, une anecdote ouvert. avec des, une anecdote avec des friandises, je crois, hein, quelque chose qui se mange là. Il me semble que ce train euh, devait véhiculer euh, des, euh, des produits comestibles, me semble-t-il, sans, oui. sans garantie. Oui. Alors le, hein. le ferroviaire ouais. au départ a notamment euh, été notamment créé pour transporter effectivement les marchandises et le voyageur, et toujours dans des intérêts vraiment économiques. Hein, C'est ce que nous disait Christophe dans la deuxième émission. Question numéro 2. Alors question numéro 2, petit A. Qu'est-ce que j'ai derrière moi un ICN. Un ICN, c'est juste. Qu'est-ce que c'est un ICN C'est un train pendulaire des chemins de fer fédéraux. Exactement, donc vous l'avez vu penduler à un moment, à un lancement dans l'émission. Combien y en a-t-il en tout Alors ça, je connais la réponse, il y en a 44 en tout. Et, bah, voilà, 44. <rire> Trouvez le suspense directement. 44 ah, désolé, ICN <rire> sont en service et dont un qui a été rebaptisé hier avec Auguste et Jacques qui est anciennement été Auguste Picard. On a les images que vous découvrez en même temps. Troisième question. En quelle année la première 460 est sortie des ateliers d'Hiverdon pourquoi je vous pose cette question Parce qu'aujourd'hui, on fait la sortie de la dernière 460 entièrement rénovée, notamment pour s'adapter avec les objectifs de courant, de réduction de, de courant, en plus en ces temps de, de pénurie d'électricité. Mais en quelle année la première locomotive 460 de l'histoire des CFF est sortie Vous pouvez tâtonner hein, si vous n'avez pas entièrement, hein, franchement. Euh... Dans les années 60 60 ouais. Les années 60 Non, je crois que c'est plus je loin. Dirais, je dirais plutôt années 90. Allez, non, c'est plus tard. À peu près, c'est à peu près 90, un tout petit peu plus tard. Peut-être vers Alors, 96, 000... peut Alors, pas 96. Ah. 97. Vous allez y arriver. Non, 97 non plus, c'est beaucoup moins. Ah, c'est moins. 92. 92, mais oui, oh, bonne réponse. Coup, de tirer hein. plus pied. <rire> Le 28 janvier 1992, la première 460 est sortie sur le réseau CFF. Quatrième question. Un peu plus historique. Qui fut la première personne à implanter la technologie à crémaillère dans notre pays Il y a une ligne qui porte son nom, enfin une, une abréviation. Il y a un ICN justement qui porte son nom également. Est-ce que c'est possible de savoir dans quelle région se trouve cette ligne à crémaillère Oui, alors c'est le canton de Lucerne, je crois. Est-ce que c'est le chemin de fer de Pilatus c'est pas le Pilatus, okay. c'est le canton de Lucerne, donc confirme dans l'oreillette, c'est le canton de Lucerne. Euh, fin 19e, début 20e siècle euh, C'est euh, fin 19e, en 1871. On connaîtrait cette personne parce qu'elle a rendu, rempli un rôle politique, par exemple Elle a... Euh, non, mais elle a fait d'importantes innovations technologiques. Euh, je ne saurais pas t'en dire plus là-dessus. Est-ce que ce serait à la Rigi alors c'est le canton de Schwitz et Lucerne pour expliquer ah, ce que je viens de dire avant. Ah. Schwitz et Lucerne, il y a une petite ligne montagneuse, très montagneuse, comme ça je vous donne un petit indice. Cette personne s'appelle Niklaus Regenbar mm -hmm. et elle a inventé la crémaillère de type Regenbar, Regenbar qui est visible sur la ligne du Rigi entre Lucerne et Schwitz. Cette ligne qui monte, je ne sais plus, à plus de 2000 mètres il me semble, enfin, en tout cas on, avait, on a eu très froid quand on était allé, c'était en plein hiver en plus. Euh, mais il a inventé le principe de la crémaillère dans notre pays et de façon aussi mondiale, hein, c'est une fierté suisse. Et tous les constructeurs 
tous les, 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 tous les inventeurs de la crémaillère, des types de crémaillère, sont suisses. Important de le préciser pour un, un pays avec autant de pentes à gravir. Ouais. On peut en être fier. Hein. Mais oui, effectivement. Bravo, ouais. Cinquième et dernière question. Là, il y a toujours de la géographie. <rire> okay. Combien, à peu près, combien de kilomètres mesure la plus longue ligne droite ferroviaire de Suisse, hormis les tunnels C'est-à-dire qu'on ne compte pas donc le tunnel du Gothard, le tunnel du Lodgeberg, on compte vraiment la plus longue ligne droite découverte. Elle est en... Dans la partie suisse romande, on va dire. C'est un peu compliqué, c'est un canton entre les deux. J'hésite entre, ah. entre le Valais, ou bien alors la, la partie, euh, quand on arrive sur hiver, donc Lausanne, ça m'a l'air assez rectiligne par là-bas. Alors, euh, oui, alors pas tellement, mais tu, c'est en Valais, effectivement. C'est ouais. ah. bah, sur la ligne entre Lausanne et Puybrig. C'est, oui. Hein bah oui, en Valais, bon, il n'y a pas tant de choix que ça non plus. Ouais, <rire> j'ai pris large. Oui, <rire> Une idée, Fares aucune. C'est, on resserre un petit peu. C'est, il y a une grande ville là-dedans. Sion. Non. Alors, on va voir si vous connaissez toute votre géographie du Valais. <rire> tu y étais allé euh, pour un reportage d'aiguillage. Ah, alors. Euh... Tu n'étais pas descendu, je crois. Tu avais fait une petite ligne qui mène à cette ville. D'accord. <rire> C'était le Mont Blanc Express. D'accord, Martini. Martini, exactement. C'est le point de départ de notre ligne droite que l'on cherche. Mais jusqu'à où? Ah. Un peu avention. Oui, ouais, ouais. C'est quoi, ride Ride, effectivement. Et la réponse est en valet, comme on le souligne dans l'oreillette. Merci beaucoup. <rire> euh, oui, c'est entre ride et Martini. Vous avez une idée un peu du, du kilométrage Vous allez la louche Pour donner un chiffre 50 euh, Non, quand même moins. Non, Alors, non, 7 non. km. Pardon J'aurais dit 7 km. À plus 10 hein Plus 12 Moins 11, 11. Plus 1100. Non plus. 1600. 1600, exactement. 11 km 600, c'est la, la plus longue ligne droite ferroviaire de Suisse, sans compter donc les tunnels, entre Martigny et Ride. Et on arrive au terme de ce quiz. Merci à vous tous. Merci, Merci, Merci à toi. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici pour cette émission spéciale autour des 175 ans. Des remerciements chaleureux envers Mike, qui est venu de Fribourg. Merci beaucoup. Tellement plaisir de revoir toute l'équipe. Hein. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Au plaisir donc de te revoir dans Raiwan. Et on te retrouve du lundi au vendredi de 6h à 10h sur Radio Fribourg dans le grand matin. Et je vais me coucher. Mais vas-y vite, cours <rire> Thierry, merci beaucoup aussi d'être bah, venu. Merci à toi. Pour de Lyon, c'est juste. C'est ça, de Lyon, oui, absolument. Bon retour chez toi. Merci. On espère te recroiser dans une future émission de Dry One. Ce sera avec plaisir. Peut-être déjà prévu, d'ailleurs, on ne dit rien. Euh, merci beaucoup d'être notre chroniqueur du jour, notre intervieweur du jour. Ça nous a fait hyper plaisir de te revoir. C'est un plaisir aussi d'être là. À très vite. À très bientôt. Merci également à Fares et à Samuel qui étaient là, à toute l'équipe de Dry One, à l'ensemble aussi des équipes CFF qui nous ont accueillis, qui ont coordonné toute cette émission, tous les, toutes les personnes que nous avons rencontrées, euh, que ce soit aux ateliers, en tournage, vos retours extrêmement chaleureux qui nous touchent beaucoup, qui nous motivent également à fournir de belles émissions comme ça et à venir donc mettre notre plateau avec plein d'invités dans des conditions telles que ici aux ateliers à Yverdon. J'en profite pour vous dire un message important qu'à 14h54, il n'y a aucun changement de vélo possible à Intercity 5. Voilà, ça vous servira à rien, mais c'était bien de le préciser. <rire> non, mais merci également pour le matériel, encore une fois, au MBC, au CFF. C'est une superbe collaboration. A très vite dans Raiwan. Dans deux semaines, c'est Étienne Bergeon que vous retrouverez sur l'arrêt Zélande mobile Vienne, Taufelen et Inns en ré un épisode régional, un peu plus traditionnel, comme on faisait en saison 2. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une émission spéciale immersion. A très vite, belle soirée, ciao